Frau Ziemler, äh, Sie zeigen hier im Heimatmuseum Treptow eine Ausstellung 250 Jahre Treptow. Ein Auszug aus 250 Jahren, das muss ich mich verbessern. Es ist eine sehr vielseitige Ausstellung, wie ich sehe, die äh, doch die verschiedensten Epochen äh, berührt. Ja, das ist richtig. Wir zeigen die prägendsten Ereignisse der Treptower Geschichte. Wir fangen hier in, diesem, in dieser Abteilung an mit der frühen Besiedlung unter Friedrich II. Damals kamen Kolonisten aus Frankreich, aus der Schweiz, aus Polen, aus Böhmen hierher, um hier zu wohnen und hier zu leben und man kann sagen, also sie haben hier eine Heimat gefunden und haben sich also hier eingewöhnt und eingelebt. Treptow war lange vor Berlin, das heißt, also jetzt nicht zeitlich, sondern entfernungsmäßig, die Stadt Berlin und Köln waren äh, relativ klein äh, um, äh, im 18. Jahrhundert und äh, Treptow war fern. Vielleicht ist das ein besserer Ausdruck. Treptow war fern und äh, Treptow war äh, weitgehend unbesiedelt. Ist das richtig so? Ja, das ist richtig. Treptow lag, wie Sie sagten, weit vor den Toren der Stadt Berlin. Und Treptow war ein ja, dünn besiedeltes Gebiet, auch das Gebiet Köpenick war dünn besiedelt. Und äh, erst unter Friedrich II. wurden elf Siedlungen angelegt und in allen elf Siedlungen kamen also Kolonisten, wie wir schon gesagt haben, aus dem Ausland hierher. Also es äh, ist erst vor 250 Jahren zum Dorf entwickelt worden? Ja, also diese elf Gründungen waren einzelne Kolonistensiedlungen, die dann später auch zu kleinen Dörfern wurden. Zunächst mal war es eben, wie wir hier in dieser Vitrine neben mir sehen, waren das also kleine Häuschen, manchmal nur fünf, in manchen Fällen mehr. Also zum Beispiel Friedrichshagen waren schon 50 dieser kleinen Häuschen für 100 Familien, immer Doppelhäuser, wie wir es hier in der Vitrine ausstellen. Da kann man sagen, dass äh, die Bezirksteile, zum Beispiel Friedrichshagen, Treptow oder äh, Pankow, alles kleine Dörfer waren. Ja, also bei uns im, im Gebiet auf jeden Fall. Nicht? Also Johannesthal, Adlershof, Grünau, Treptow, Mückelheim, Friedrichshagen waren alles kleine Dörfer die also zum Ausgangspunkt dann auch für größere Ansiedlungen wurden. Aber zur damaligen Zeit, sage ich mal so um 250 Jahre zurück, waren es also ganz kleine Ansiedlungen. Der König äh, wollte dieses Land besiedelt haben, er wollte, äh, dass es äh, bewirtschaftet wird. Ist das richtig so? Ja, das waren äh, meist Wüsteländereien. Die waren durch die großen Ver Bevölkerungsverluste im Dreißigjährigen Krieg ausgestorben, also manchmal waren es ja schon kleinere Ansiedlungen, waren ausgestorben, unbewohnt und äh, sind dann erst also im Laufe der Regierungszeit von Friedrich II. besiedelt worden. Sie zeigen neben dem Haus, was hier sehr detailliert äh, dargestellt wird, auch eine, eine Köhlerei, das heißt äh, dort wird Holzkohle hergestellt. Ja. Holzkohle und die Produkte, die also aus der Verbrennung von Holzkohle entstehen, Teer, war ein wichtiges Produkt zur damaligen Zeit und wurde gebraucht zum Abdichten, also nicht nur von Schiffen, auch von Häusern. Und es wurde, was auch wichtig war, die äh, Wagen waren alle beschlagen mit hölzernen Rädern und diese äh, Wagenachsen mussten geschmiert werden. Auch dazu brauchte man Teer. Und was bei der Teerherstellung auch noch anfiel, Kienöl, wurde zur Beleuchtung der kleinen Kolonistenhäuschen dann in so einem kleinen Leuchter verbrannt. Ja, natürlich. Denn Strom gab es ja zu der Zeit noch lange nicht. Ja, das ist richtig. Wir sehen auch also dieses nachgebaute Kolonistenhäuschen jetzt hinter der Kamera. Und auch da also, äh, war es ja so, dass es sehr dunkel war, aber die Menschen hatten auch einen anderen Lebensrhythmus, nicht so wie heute die Jugendlichen, die erst zu einer Zeit ins Bett gehen, wo, wo damals aufgestanden wurde. Ja. 
Ja, das heißt, dass äh, der Bauer äh, mit Sonnenaufgang aufs Feld ging und äh, bei Sonnenuntergang wieder zurückkam. Also das kann man sagen, äh, jetzt in der jetzigen Zeit meinetwegen morgens um sieben und äh, abends um, äh, sagen wir mal, 19 Uhr oder äh, um 20 Uhr. Das heißt, der Rhythmus war wirklich anders, denn äh, jede Energie, die verbraucht wurde, die musste erst mal erwirtschaftet werden. Ja, das ist richtig. Also Sie wissen ja, dass diese Häuschen auch von der Heizung her äußerst primitiv waren. Es gab schon einige Kachelöfen dann, aber viel Wärme wurde auch von dem Vieh, was nebenan im Stall stand, gebracht. Und der Lebensrhythmus war eben auch auf das Vieh eingestellt, auf die Landwirtschaft. Aber nicht alle, die diese kleinen Häuschen bewohnten, waren Bauern und haben also sich von der Landwirtschaft ernährt. Es gab also auch äh, Handwerker, die also tatsächlich nur, nur Spinner waren, die also gesponnen haben, Garn gesponnen haben und wir haben es also auch äh, dargestellt, wir haben in dem Häuschen die, äh, das Spinnrad stehen, auch um das zu illustrieren. Neben dem äh, Spinnrad war natürlich eine weitere äh, Berufsgruppe sehr wichtig, nämlich äh, der Schmied. Der Schmied äh, war ja nicht immer ansässig. Nicht in jedem dieser kleinen Dörfchen, die wir also hier im Gebiet hatten, gab es eine Schmiede. Aber es gab also zum Beispiel in Bohnsdorf eine und in Altklinika eine. Hier in Johannesthal gab es meines Erachtens nach keine. Also das heißt, dass der Schmied äh, gewandert ist von einem Dorf zum anderen? Ja. Und ein Schmied war, glaube ich, auch in den Dörfern oder in den Siedlungen besonders wichtig, wo es also auch äh, Pferdewagen gab. Aber hier äh, im Gebiet haben wir also auch dieser Köhler, der also hier die Teerschwälerei in Niederschöne Weide betreibt, hat also äh, Ochsen ein Ochsen gespannt. Vielleicht wäre noch ein äh, Berufsstand äh, wichtig zu nennen, nämlich der Töpfer. Ja, über Töpfereien, also hier im Gebiet, haben wir gar nichts gelesen. Wahrscheinlich wurde also gehandelt. Also in Johannesthal konkret, weil wir ja nun das Heimatmuseum hier haben, gab es also Strohhutflechter und Seiler, also als Gewerbe. Und ich denke, so also wie das damals war, man ging auf den Markt und, und handelte und tauschte zum Teil ja noch seine Produkte. Und man hat dann diese Töpferwaren, die man so für den Hausgebrauch hatte dort eingetauscht oder gekauft. Hier speist man wie bei Muttern, braucht nicht im Wald zu futtern. Ich habe es ja gleich gerochen. Hier können Familien Kaffee kochen. Ja, das ist dieser Altberliner Brauch, von dem ich erzählt habe, der mit den Kolonisten zusammenhängt. Und zwar war das so, die hier eingewanderten Kolonisten haben in ihren Gärten Kaffee ausgeschenkt und die Besucher bewirtet. Und der Wirt des also heutigen Gasthaus Senna hat sich beschwert und zwar beim Hohen Rat der Stadt Berlin und hat gesagt, also, äh, dass ihm die Gäste abgeworben werden. Und nun äh, wird der sächsischen Kolonistenfrau Taube nachgesagt, dass sie also erstmal ein Verbot bekam zum Ausschenken von Kaffee und dass sie die Idee hatte, na dann koche ich halt keinen Kaffee, sondern schenke heißes Wasser aus, das ist ja nicht verboten. Und ich verborge natürlich auch das Geschirr und bewirte die Leute mit selbstgebackenem Kuchen. Und so entstand dieser Brauch, hier können Familien Kaffee kochen und er also hat sich erhalten in einem einzigen Berliner Lokal bis in die Jetztzeit und das ist Hanfsruh im heutigen, also nicht Bezirk, sondern Stadtteil Grünau gelegen, also im Wald und da kann man heute noch seinen Kaffee mitbringen und brühen lassen. 
Es ist aber nicht das Einzige, was Sie hier ausstellen äh, an äh, Dingen, sondern Sie, äh, ich sehe hier gerade äh, eine äh, alte äh, äh, ja, äh, Kaffeemühle, äh, dann ein äh, wohlbekanntes, äh, genau, ein wohlbekanntes äh, Markenartikel, äh, wo man seinen Kaffee filtern konnte. Und dann noch die Kaffeekanne, das ist sehr interessant. Und da würde ich gerne mal hören, was Sie dazu sagen. Ja, also wir haben eine ganze Vitrine gemacht, wo es um das Filtern von Kaffee geht, wie Sie schon erkannt haben. Und Sie sehen sicherlich auch das Bild von Melita Benz. Und Melita Benz war eine Dresdner Hausfrau, die sich immer sehr geärgert hatte über den Kaffeesatz, mit dem sie dann so ihre Probleme hatte. Und sie hat dann eine Erfindung gemacht. Sie hat also von ihrem Mann sich so einen, einen Becher durchlöchern lassen, hat ein Löschblatt von ihrem Sohn darauf gelegt und hat also den Kaffee erstmalig gefiltert. Die Freundinnen waren hin und weg gerissen, die zum Kaffeeklatsch kam und haben gesagt, also das musst du als Erfindung anmelden. Und sie hat das gemacht und aus also dieser Erfindung ist ein ganzes also Imperium entstanden. Und wir haben also diese Geschichte dieser Hausfrau, die sich also sozusagen über diese Erfindung also zur Unternehmerin gemausert hat. Und insofern fanden wir das auch ganz wichtig. Und es ist ein Teil Frauengeschichte und wir haben es in diese Ausstellung mit reingenommen. Während Melita, die Firma Melita heute noch in Berlin vertreten ist, glaube ich sogar in Neukölln und ein, wie Sie schon sagen, nicht nur ein Imperium ist, sondern ja, das ist eine weltweite Erfindung, eine der ganz wenigen Erfindungen, die jedermann anwenden kann und sollte. Ja. Sicher. Und jeder auch macht. Nicht? Also kaum äh, gibt es ja heute noch jemand, der ohne diese Filtertüte, die dann entwickelt wurde, auch von Melita Benz, also ohne diese Filtertüte auskam. Sie zeigen da aber auch auf einem Bild äh, ein Lokal. Mhm. Das ist dieses Ausflugslokal Hanfsruh, was diesen Brauch noch pflegt. Sie sehen es auch an diesem Schild, was also da rechts im Bild zu sehen ist. Auch da steht dieser Spruch noch drauf. Und vielleicht, also um nochmal das zu sagen, wir haben also die Museen Land auf, Land ab abgeklappert, um dieses Emaille-Schild im Original noch zu finden, wie es hier an dieser Kaffeeküche hängt. Und es war also nicht möglich. Kein Museum hat dieses Schild mehr. Und wir haben dann eine Firma gefunden, die uns freundlicherweise dieses Schild für so einen Vorzugspreis für diese Ausstellung hergestellt hat. Diese Emaille-Schilder sind teuer. Und sie haben uns also einen, einen Vorzugspreis eingeräumt. Sie zeigen hier ein sehr aktives Modell. Aktiv, äh, Modelle können ja normalerweise nicht aktiv sein, aber dies ist ein sehr aktives Modell, das sagt sehr viel aus. Ja, wir haben es also besonders für die Kinder, für die Schulklassen hier hergestellt, weil wir finden, an dem Modell kann man schön erklären, was Fliegerei damals sag ich mal, um 1909 bis 1914 bedeutet hat. Sie sehen die Grasnarbe, auf der die Flugzeuge starten mussten. Es gab also noch keine Piste, keine Startbahn und unzählige Karnickel bevölkerten diesen Flugplatz, sodass also die Flugzeuge auch oftmals da rein fuhren mit ihren Rädern und äh, oft schon, bevor die überhaupt starten konnten, Bruch machten, weil eine Tragfläche oder so angeknackst wurde, wenn die Maschine also einen Schrägstand hatte. Und auch die Fabriken, wir sehen also rechts im Bild diesen, würde ich noch sagen, Schuppen, eine Fabrik ist es noch gar nicht, von dem bedeutendsten deutschen Flugzeugbauer vor dem Ersten Weltkrieg von Edmund Rumpler. Also auch das war noch sehr bescheiden. Es ist dann später ein sehr großes Unternehmen geworden. Rundler war Jude und hat also das Schicksal vieler Juden erlitten. Also er starb zwar noch in Deutschland, aber wurde ausgegrenzt, verfemt und auch angefeindet. 
Ja, wir sehen also äh, ganz links im Bild, ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt, das noch ganz bescheidene kleine Gebäude des kaiserlichen Aeroclubs, wo also die Honoration unter den Gästen also aufs Flugfeld schauen konnten. Und wir sehen einen Leuchtturm mit der Manoli-Werbung, das war also eine Zigarettenfabrik, der den Flughafen sozusagen beleuchtete. Im Mittelpunkt äh, sehen wir den Windmesser. Das war das erste technische Instrument überhaupt auf dem Flughafen. Den haben wir auch hier in der Ausstellung im Modell nachgebaut. Er steht ganz hinten in der Ecke. Sie zeigen auch die Firma Fokker als äh, Modell. Fokker war auch einer derjenigen, die ja in der Luftfahrt doch Zeichen gesetzt hat. Ja, also wir haben etliche Ausländer wie auch Fokker hier auf dem Flugplatz. Sie kommen also schon 1909 hierher, um auf diesem Flugplatz zusammen mit anderen Piloten zu erproben, ob denn das überhaupt möglich ist, ob sich die Flugzeuge überhaupt in die Luft erheben können. Fokker ist ein Beispiel dafür. Um das noch mal ganz deutlich zu sagen, wir sprechen nicht vom Flughafen Tempelhof, sondern vom Flughafen Johannesthal, hier in Treptow. Und wenn man das äh, so betrachten darf, ist äh, der Flughafen Johannesthal einer der ersten Pioniere überhaupt in der Luftfahrt. Ja, das ist richtig. In Deutschland war es der erste Motorflugplatz überhaupt der also regulär sozusagen als Flugplatz eingerichtet war. Alles andere waren, würde ich sagen, wilde äh, Plätze, wilde Startplätze, auf denen sich natürlich auch Piloten fanden und probierten und ausprobierten das, was sie gebastelt haben. Denn wir dür dürfen nicht vergessen, dass diese Piloten der Frühzeit noch Empiriker waren. Sie haben halt versucht, ob das überhaupt möglich ist, sich mit diesen Maschinen zu erheben. Und sie haben gebastelt, getüftelt, sich miteinander ausgetauscht und ganz wenige hatten theoretische Kenntnisse oder gar ein, ein Studium abgeschlossen. Und auch die ersten technischen Universitäten begannen, Flugtechnik zu lernen, als Lehrfach überhaupt aufzunehmen. Die meisten kamen also über den Schiffsbau äh, zur Fliegerei und also wirklich ganz wenige, ich würde sagen, vielleicht zehn Prozent hatten eine wissenschaftliche Vorbildung. Alle anderen waren tatsächlich ja, Bastler, würden wir heute sagen. Wenn man es ganz genau nimmt, waren gerade Sie, diese Leute, die äh, über wenig Erfahrung fügten, die Pioniere. Die Pioniere, die die Luftfahrt überhaupt äh, aus der Taufe gehoben haben. Ja, sie waren also die Pioniere und sie waren auch Hassadeure, die jeden Tag ihr Leben neu aufs Spiel setzten. Keine Versicherung hat überhaupt je einen Versicherungsvertrag für eine Lebensversicherung abgeschlossen. Und sie haben also alle äh, jeden Tag, sage ich mal, neu mit ihrem Leben gespielt. Sie haben das für die Entwicklung also der Fliegerei getan und Heute denkt kaum noch jemand daran, wenn er sich selbstverständlich ins Flugzeug setzt, dass dafür ganz viele dieser Pioniere der Luftfahrt ihr Leben gelassen haben. Sie zeigen äh, neben äh, diesem Modell natürlich auch äh, wesentlich viele andere Dinge. Ich sehe hier diesen Plan äh, über äh, Johannesthal. Das ist ein äh, Flughafenplan mit angrenzenden äh, Bauten. Ja. Das ist äh, überaus interessant. Ich sehe dort äh, Niederschöne Weide, Adlershof und Klinike und ja, auch Rudo und äh, vor allen Dingen eben Johannesthal. Ja, wir sind ganz stolz darauf, dass wir die Originale, die das Museum besitzt, jetzt auch alle in dieser ständigen Ausstellung präsentieren können. Und dieser Plan vom Flugplatz Johannesthal ist ein sehr volles, wertvolles Original, weil er also den Flugplatz mit, wie Sie sagen, mit der angrenzenden Bebauung zeigt und weil man also sehr schön sehen kann, was im Jahre 1916 schon auf diesem Flugplatz für ein Leben geherrscht hat. Aber Sie wissen, es war schon die Zeit des Ersten Weltkrieges 
Und äh, heute ist man also sich darüber klar, dass eigentlich die schönsten Jahre für die Fliegerei diejenigen waren, wo es um den friedlichen Wettstreit der Flugzeuge ging, wo es darum ging, äh, welches Flugzeug am höchsten fliegt, welches am weitesten oder am längsten in der Luft bleibt. Und die Luftfahrt oder überhaupt die Fliegerei verliert also dann ihre Unschuld, als der Erste Weltkrieg ausbricht und das Flugzeug dann erkannt wird, dass es auch also vom Militär eingesetzt werden kann und dass es eine todbringende Waffe ist. Wir stehen hier auch neben einem Modell, was ja das könnte vielleicht ein Flugzeugrumpf sein oder wofür wird das benutzt? Das sollen Tragflächen sein und das war also eine Ausstellung, die von einer Firma, die hier in, in Johannisthal ansässig war, Corning Cable, wurde diese Ausstellung in so einem kleinen Raum gezeigt, in einem Repräsentationsraum der Firma. Und als die Firma hier nicht mehr am Standort ansässig war, hat sie uns diese Ausstellungselemente geschenkt. Und die passen, glaube ich, sehr gut hier in diese Ausstellung und illustrieren ja auch Johannes Thaler Fluggeschichte. Deswegen haben wir sie sehr gern genommen. Das ist äh, Staul, soweit ich sehe, mehrfach verleimt und äh, sehr edel verarbeitet. Ja, ist richtig und symbolisiert natürlich diesen, diese frühen Materialien, die also damals vom, beim Bau von Flugzeugen eingesetzt wurden, also wie Sperrholz, Bambus, Leinen, sehr viel Klavierdraht, Kleister. Das waren so die Materialien, aus denen die allerersten Flugzeuge bestanden und hier wurde eben wieder auf dieses Material zurückgegriffen. Sie zeigen hier in einem kleinen äh, Kästchen, äh, ein paar Tierchen, die relativ groß sind und äh, vermutlicherweise ja, vorindustrielle Nutzung sind. Das sind Seidenraupen im letzten Stadium, bevor sie sich verpuppen. Man sieht dann hinten in der Vitrine solche kleinen Kokons. Und äh, viele Besucher unseres Museums sind völlig erstaunt, weil sie überhaupt nicht erwarten, so etwas hier zu sehen. Manchmal sogar nicht mal wissen, dass das überhaupt Seidenraupen sind oder viele sich gar nicht Gedanken machen, woraus Seide überhaupt besteht. Und was nun noch also unwahrscheinlicher scheint, dass sie hier was mit unserer Gegend zu tun haben könnten. Aber das ist eben nicht so in dieser frühen Zeit, wo die Kolonisten hierher kamen, war es durchaus üblich, also Seide in Preußen zu produzieren. Und der Friedrich der Große hatte die Idee, sich unabhängig zu machen von der Einfuhr von Seide. Weil Seide war sehr teuer, ein äußerst teurer Rohstoff und Seide wurde überall gebraucht, also wurde mehrfach also gebraucht, gerade in den, in den höheren Schichten in den, von den Adligen. Sie wurde also für Möbelbezugsstoff, für Vorhänge, für Kleidung, für also... Strümpfe benötigt und diese Seide musste also hergestellt werden und dazu dienten große Plantagen von Maulbeerbäumen und äh, dazu waren diese kleinen Raupen also auch wichtig, denn die haben das Laub dieser Bäume gefressen und dann später diesen Seidenfaden gesponnen. Vielleicht noch eine weitere äh, äh, Entwicklung, die man äh, äh, völlig dem Großen zuschreibt und äh, die er auch Tatsache äh, getätigt hat, nämlich er hat den, die Kartoffel angebaut. Ja, das ist richtig. Und er hat damit also großen Hungersnöten vorgebeugt, die äh, Jahre vor ihm oder in den Regierungsjahren vor ihm sehr vielen Menschen das Leben gekostet hat. Und in Preußen war es also möglich, diese sandigen Äcker gaben ja nicht sehr viel her, gerade beim Getreideanbau, aber die Kartoffel stellt nicht so hohe Ansprüche und so war es in Preußen also möglich, Kartoffeln anzubauen. Ja, und gerade heute habe ich wieder gehört, gestern oder heute habe ich gehört, dass die Kartoffel eines der wichtigsten Anbauprodukte äh, ist für die Lebensmittel, äh, für die äh, ja, für die Bevölkerung. Denn äh, Kartoffel ist nicht nur äh, eine Beilage, sondern äh, ja, wird dem äh, Gericht 
zur Hälfte hinzugefügt und blöd an sich die Hauptmahlzeit. So, also damals war sie auf jeden Fall die Hauptmahlzeit, weil, also, was wir heute kennen, Fleisch oder so oder auch Fisch, also kam nicht so häufig auf den Tisch, sondern es kam eben eine Kartoffelspeise auf den Tisch. Und bevor die Kartoffel eingeführt war, war es eine, war es eine Mehlspeise, also aus verschiedenen Getreidearten. Wir, wir kennen das noch aus alten Märchen, wenn es also einen Brei gab. Und das war die Hauptmahlzeit der Bevölkerung. Bis dann die Kartoffel, also diese Breispeisen, ablöste und zur Hauptnahrungsquelle äh, wird. Und was natürlich die Nahrung ergänzte damals, war Bier, das also in Massen konsumiert wurde, die man heute sich kaum noch vorstellen kann. Naja, aber Bier ist ja an für sich, Bier, hatte ich richtig verstanden, ja? Bier ist ja an für sich ein äh, äh, Mittel, was äh, Kräfte zuführt und auch äh, sättigt. Das ist ja im Grunde genommen ein Getreideprodukt. Ja, ist richtig. Aus Gerste wird Bier gebraut, was dann in der Melzerei also zu Malz verarbeitet wird. Und, ja, und dann kommt Wasser dazu, ein bisschen Hefe und Hopfen natürlich, dürfen wir nicht vergessen. Sonst ist eben Hopfen und Malz verloren und damit wird Bier gebraut, gebraut. Und das war also auch ein, die Nahrung ergänzender Trank, der also gleichzeitig genährt hat und äh, Durst gestillt hat und ja, ein, ein Nahrungsmittel halt darstellte. Ein ganz wichtiger Spruch war ja früher und ist auch heute noch äh, Hopfen und Malz, Gott Hals. Mhm. Ja. Oder auf der anderen Seite Hopfen und Malz verloren. Ne? Das war der Spruch, wenn der, wenn der Brauakt sozusagen schief ging, dann war das beides verloren. Und auf der anderen Seite eben Gott erhalts. Es möge immer so sein, dass diese beiden also Grundbestandteile des Bieres da sind, damit man also ein neues Bier brauen kann. Und Viele Haushalte hatten diese Braugerechtigkeit. Also wenn ich zum Beispiel an Katharina von Bora, an Luthers Frau denke, sie hatte die Braugerechtigkeit und konnte Bier brauen. Also wer damals eine große Familie hatte, oft Gäste hatte, der brauchte das einfach und äh, hat eben tatsächlich einen Teil der Nahrungsmittelaufnahme damit bestritten. Musik 